Et je, 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 le choix est votre. Effrayer les autres ou être effrayé par les autres. Ne vous sentez pas découragé si vous obtenez quelques tours car ils ont leur propre plaisir. Soyez les bienvenus, mes sorcières, on est fauchus et mes elfes aux longues oreilles. C'est votre serviteur Rivol pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de ces jeux basés sur des faits réels. Alors reste bien jusqu'à la fin, car derrière les jeux que nous jouons se cachent bien souvent des histoires lourdes. On a tous déjà joué à un jeu d'horreur pour la plupart d'entre nous. Mais qu'est-ce qui se passerait si ce qui se déroule dans le jeu venait à arriver dans la vraie vie Tu ne peux pas mettre pause, tu ne peux pas quitter le jeu, et s'il arriverait que tu te fasses attraper, tu ne peux pas réussir. Mais avant d'entamer avec le premier jeu, si c'est la première fois que tes petits yeux baladeurs voient mon contenu, ne te retiens pas de t'abonner. En 2016, un jeu vidéo nommé Outlast met en action dans un univers fictif un journaliste dénommé Blake Langerman avec sa femme Lynn. Survolant le désert de l'Arizona pour explorer le meurtre d'une femme enceinte connue comme Jane Doe. Les deux tourtereaux finissent séparés après le crash de leur hélicoptère. Blake doit retrouver sa femme en traversant un village plutôt hostile, habité par des membres d'une secte complètement dérangée. Membres qui pensent que la fin est proche. Ce jeu est basé sur le massacre de Jonestown. La tragédie de Jonestown débute avec Jones, un homme qui prêchait des idées socialistes et progressistes non conventionnelles à une congrégation majoritairement afro-américaine, appelée le Temple du Peuple. Au sommet de sa popularité dans les années 1970, le Temple comptait des milliers de membres et était courtisé par des politiciens locaux à San Francisco un client Harvey Milk. Mais en 1977, Jones devient paranoïaque pour les médias et scruté de près dû aux activités suspectes du temple. Ainsi, lui et ses nombreux disciples entre guillemets ont déménagé vers une colonie agricole. Colonie dite Jonestown en Guyane. Le pays éloigné à l'est du Venezuela, préoccupé par le bien-être de ceux qui se trouvaient dans le campement de la jungle, invite un membre du congrès américain nommé Leo Ryan en novembre 1978. Après avoir vérifié la colonie, Ryan reçut une balle dans la tête avec quatre autres personnes par les membres du temple. Jones commanda à ses disciples de boire du cyanure de plomb, en commençant par les enfants. En tout, il eut plus de 900 personnes qui ont péri à Jonestown, y compris Jim Jones qui a été retrouvé mort avec une blessure par balle à la tête. Il y a certaines spéculations qui disent qu'il ait lui-même mis fin à ses jours ou que son infirmière Annie ait finalement décidé de lui loger une balle dans la tête avant d'elle-même se suicider. Et avant les attentats du 11 septembre 2001 appelés 9-11 Attacks, cet événement fut considéré comme celui ayant le plus grand nombre de victimes civiles américaines en un seul événement non naturel. Cela a été confirmé par Philip Morin, cofondateur des jeux Red Barrel, et ce derrière le jeu Doutlast 2, qui a, dans une interview, révélé que l'histoire du jeu a été beaucoup inspirée des recherches concernant le massacre de Jonestown. Silent Hill 2 Le jeu se focalise sur James, un homme qui cherche la ville démoniaque de Silent Hill pour rejoindre sa femme supposée morte, Mary. Il entame ce périple car il a reçu une lettre venant de Mary lui disant qu'elle l'attend à Silent Hill. Mais en jouant au jeu, nous allons rencontrer les démons de James et devons découvrir la vraie raison pour laquelle il est allé dans cette ville maudite. Silent Hill est basé à Centrala, en Pennsylvanie, dans la vraie vie. En mai 1962, la ville a ordonné de faire brûler une décharge locale dans le but de nettoyer les déchets. Le feu s'est propagé à travers des tunnels non scellés et des ouvertures qui menaient à une mine de charbon abandonnée. Et les déchets se sont transformés en un feu déchaîné, si déchaîné que les pompiers n'ont pas pu éteindre le feu. Alors, le gouvernement américain décide d'évacuer la ville et ce feu brûle encore à ce jour après 60 ans sans arrêt. Vous imaginez 60 ans si vous respirez cet air, vous pourriez potentiellement mourir parce que vous respirez littéralement des déchets. 
En 2002, le code postal de la ville a été suspendu par le service postal des USA. Et toutes les routes menant à Santalia ont été barricadées. Silent Hill suit cette histoire dans les moindres détails. Mais au lieu d'être en proie à des sorcières au charbon et à des monstres multidimensionnels, Santalia a été abandonné car les déchets ont brûlé et le feu brûle toujours après 60 ans. Je n'ai aucune explication logique à donner. Resident Evil Village Vous ne pensez tout de même pas que j'allais faire une vidéo entière sur les jeux d'horreur sans que Resident Evil ne se présente, n'est-ce pas Resident Evil Village n'était pas sans défaut, mais il nous a présenté des méchants intéressants qui ont gardé le gameplay attrayant. La série a toujours présenté des inspirations venant de films d'horreur, de zombies et d'autres dans le genre. Et Capcom s'est également inspiré d'une histoire réelle lors de la création de Lady Dimitrescu. Dimitrescu a été inspiré de la comtesse Elisabeth Bathory. Cette dernière est bien plus terrifiante que Lady Dimitrescu ne pourrait l'être même à 9 pieds de hauteur. Bathory est la femme meurtrière la plus prolifique de tous les temps, avec des centaines de femmes identifiées comme ses victimes entre 1590 et 1610. La comtesse Bathory est l'une des personnes les plus foutues que ce monde ait jamais vu. Avec l'aide de trois jeunes complices, cela ne vous sent pas familier Et d'une femme sorcière plus âgée, elle menait de jeunes paysannes à la torture. Les descriptions de ces méthodes perverses incluaient les brûlures, les morsures et les mutilations. Elle avait pour tendance à boire le sang de ses victimes. Tout cela rappelle étrangement les notes trouvées dans le château de Lady Dimitris, déclarant ce qu'elle a fait vivre à ses trois filles. Mais en Transylvanie, Bathory était une membre éminente de la noblesse et donc protégée de la persécution pendant de nombreuses années. Finalement, quand ses attentions se sont tournées vers les femmes nobles, des mesures ont été finalement prises contre elle. En 1610, elle est arrêtée et condamnée à la réclusion à perpétuité dans son château. La comtesse Elisabeth Bathory a inspiré beaucoup de folklore. Et bien que nous ne sachions pas si les bombes en général sont basées sur sa vie troublante, nous savons avec certitude que la soif de sang de Bathory a inspiré Lady Dimitrescu et ses filles. Alors, mes preux spectateurs, avez-vous tenu le choc Je pense bien, sinon vous ne seriez pas déjà là. Bien, si ce contenu vous a plu, ne tergiversez pas à balader vos petits doigts sur le like et le bouton s'abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore plus d'histoires à vous glacer le sang. Mais avant ça, je vais faire bouillir votre sang de rage avec cette vidéo qui va apparaître en bas à droite. Il va peut-être vous rappeler de mauvais souvenirs. Ou sinon, vous faire pleurer à chaudes larmes en vous rendant nostalgique avec la vidéo en bas à gauche. Vous n'avez que deux choix. Mais aussi, le choix de la dernière chance. Appuyez sur le logo en haut pour vous sortir de la boucle. Sur ce, c'était Revol. Bisous